registrazione è partita facciamo così con il nostro pugno vieni pure qua ok così ho, ho l'immagine per farmi la copertina tanto ciao c'è mio padre perfetto allora eh, Marco Ranocchia sinceramente io eh, quando, quando ho contattato adesso io ti fa, faccio una piccola mia introduzione tua e poi dopo iniziamo con la nostra chiacchierata sinceramente io quando perché in questo, in questo periodo mi, mi sto mettendo a contattare piano piano tutte le persone che a mio avviso sarebbero importanti da portare all'interno del podcast e quando Marco Ranocchia Marco Ranoc è stato uno dei primi nomi che ho scritto però è uno tra quei nomi che dico sì lo scrivo però non lo so se scrivergli perché non so se mi risponde se ha tempo certo. <ride> perché... Io, <ride> perché tu Marco no, vabbè, no, ovviamente non lo sai però quando io ho iniziato io ho iniziato a fare il bartender nel 2008 ma ho conosciuto diciamo che nel 2008 ho fatto il mio primo corso però ho visto com'era il mondo del bartending o come funzionava verso 2010-2011 prima ero giusto il barman della discoteca e que quello era il mio limite e ho visto, Planet, ho visto Planet One, ho conosciuto, ho, ho saputo il tuo nome e tutto e mi ricordo che all'inizio la, la Planet, ai, ai miei tempi, l'importanza che aveva quel nome era veramente tanto alto, veramente, io poi io sono di Sassuolo, un paese vicino a Modena e per, per me da Sassuolo pensare a questa scuola di Milano super attrezzata, super, era proprio, eh, cioè, nel... In quel momento lì era proprio il top del top e il, anche come era struttura, com erano strutturati i suoi corsi, che poi ne parleremo, erano veramente il top ed era veramente era da vedere anche soltanto un bartender che aveva fatto quei tre corsi, era come dire, cavolo, questo qui uno, è, un, è uno laureato, capito? Uno che si è fatto quei corsi là. Ma torniamo a noi. Allora, e, intanto Marco ti ringrazio di essere qua e vorrei partire eh, perché... Come ti ho detto prima quando noi eravamo in onda, eh, io ti conosco perché so, so, conosco Planet e magari tante persone, tanti soprattutto bartender, perché la maggior parte delle persone che seguo questo podcast sono, sono bartender e magari eh, alcuni non sanno neanche che, che cos'è Planet One e lo, e lo racconteremo. Però dico, per me Planet One, vedendolo io, era un punto di arrivo. Maga, maga, era, eh, dico, per te magari Planet One non è stato un inizio ma è stato un punto d'arrivo perché ci sarà tutta una storia dietro prima di arrivare a Planet One e oggi mi interessava parlare di quello come, come, come è nata Planet One che la tua, il tuo passato, la tua storia e poi mi, interesserà, mi interessa anche arrivare a parlare a, di, cosa, a cosa ti occupi, di cosa ti occupi oggi e i tuoi progetti quanti anni abbiamo? <ride> Trasmissione? No, abbia, abbiamo il tempo che vuoi, però vabbè, cercheremo di striminzire. Intanto, comprimiamo. comprimiamo. Intanto, Marco, perché io non lo so, e come ti ho detto prima, pre ho preferito non chiederti niente quando sei arrivato e iniziare a parlare direttamente qua in diretta. Tu hai iniziato facendo il bartender, hai... qual è la storia ho di Marco? Iniziato, ho iniziato ubriacandomi, giuro okay. la verità. <ride> Ho iniziato, oh, sì, ho iniziato, ho iniziato per caso, io venivo dal mondo, prima della moda, ho lavorato per quattro anni in alta moda da Lancetti a Roma, poi ho aperto un'agenzia di eh, fashion, quindi di modelle e di organizzazioni sfilate di moda, quindi sono sempre stato un po' particolare, strano, sempre cose fuori dal, come dire, dal, dall'usuale, e poi ho iniziato a lavorare in un centro fieristico, compreso quello di Bologna, e durante il percorso mio di manager all'interno del centro fieristico, una volta sono andato nel 90 in vacanza con i miei amici a San Sebastián, in nord della Spagna. E da lì, in una sera in pieno agosto, delle nostre amiche spagnole del posto ci hanno portato in una festa della Calua che a quel tempo non sapevo neanche che esisteva che esistesse e durante la serata c'erano due bartender eh, molto bravi eh, uno si chiama uno portoghese e uno spagnolo il portoghese è più, piuttosto famoso in Italia perché con lui abbiamo iniziato la prima che era Paolo Ramos 
Sì, non lo conosco personalmente, però sì, sì. <coughs> per, per i flare bartender, i flare bartender almeno la mia generazione di flare bartender sa ancora eh, che sì, Paolo no, Ormai magari sono passati 30 anni, quindi la, la cosa, però lui è veramente un, profe- un bravo professionista, seppur non ci siamo lasciati bene, ma eh, onore alle armi per chi, è, per, eh, per chi ha davvero del talento e lui è un, una persona talentuosa nel mondo del bar, a quel tempo faceva la differenza. E poi invece c'era lo spagnolo che era Alex Cardoso che era altrettanto bravo eh, e quindi faceva una coppia, era forse due anni, tre anni dopo il film Cocktail di Tom Cruise, eh, lavorando un fiero al motor show, ho detto, ho ben pensato di dire, ma magari faccio una serata evento con loro e diverto i visitatori della fiera. Li avevi visti uh, in questa serata in Spagna che loro facevano un tandem, facevano uno show di flair? No, il tandem no, non, eh, ancora non usava. Sì, in qualche modo cercavano di fare anche un po' di tandem, è vero, su, scusami, ne... sincro, non tandem. Okay. Facevano un sincro, cercavano di fare dei movimenti in sincro e gli venivano anche bene. Ma erano molto talentuosi perché avevano nella, nelle vene l'intrattenimento puro e quindi ovviamente era inevitabile ubriacarsi. <ride> quindi era 1990, da quel momento, nel 91, tant'è che la data di inizio del primo anno è stata che per gioco li ho portati in Italia, per gioco abbiamo avuto successo mediatico eh, inaspettato, poi hanno cominciato ad arrivare delle discoteche, eh, pub a chiederci un, eh, uno più... Eh, eventi, quindi non era, la scuola ancora non era iniziata e l'intuizione di un imprenditore umbro che produceva ehm, arredamenti per bar, eh, Ital Project, mi disse ma perché non fai una scuola visto che ha così tanto successo? Quindi l'idea non è stata mia, è stato un imprenditore, l'imprenditore ha, ha una visione della cosa. Sì, però quello è stata un'idea sì, però non è dell'anno scorso, di due anni fa, che di scuole ce ne sono, no, ce ne sono, ce ne sono 300. Non, c'è, non esisteva, no. ma non c'era neanche l'idea di insegnare a fare, no, fare i barman. No, no, no. No, non c'era. No, no attento. No, come non, le scuole c'era, ce n'era una che era l'Ibes. Sì, ok, c'era cioè, solo l'Ibes. C'era l'Ibes che deteneva assolutamente, devo dire che anche grandi professionisti, cioè persone che sono, per fortuna loro c'era una buona professionalità dal punto di vista della mescita, non tanto della, del metodo americano perché erano piuttosto classici e hanno continuato un po' su questa filiera per tutta la vita che è la loro natura e fanno bene a non, non staccarsi dalla loro natura perché hanno expertise in questo, non vanno distorti. Sì, io, io ne, 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 fa, ne faccio parte, io dal 2016 faccio, faccio parte di IBES e, e sì, ne ho, ne ho parlato anche in altre puntate, diciamo che in quel momento lì eh, è sta, era comunque, esisteva sì IBES però questa cosa che stavate per proporre voi era una cosa oltre che innovativa, completamente diversa. Allora, l'innovazione è stata meccanica, attento su quello che dico. Il, molti non si ricorderanno, se non hai le mie età non ti ricordi cosa succedeva negli anni 90. Comunque i cocktail venivano preparati di schiena dietro sul banco bar. Cioè davanti c'erano i frigo e dietro c'era la postazione col lavello. Quindi tutti i cocktail venivano preparati di schiena dietro e non guardavi il cliente. Ti giravi, come ad oggi possono essere le macchine della caffetteria molto spesso tu sei lavori di spalle anche i cocktail si facevano così poi invece l'innovazione totale è stata di girare esattamente al contrario per far diventare una, il, il barman un intrattenitore se no era elemento di ma- una macchina da produzione quindi concettualmente eh, il, metodo, il metodo ha fatto la base del successo perché eh, girando le persone verso il cliente hai necessità di saper fare le cose disturbato dal cliente, perché se lo guardi il cliente ti parla. Quindi si è passato da un lavoro a 83 cm del back, quindi l'altezza media di tutte le postazioni sono 83 cm, 81, a 114, cioè salire sì, metro, fronte metro e 10. salire bar, eh, al bar top, quindi... Da quel momento in poi la meccanica americana che poi da, da cui provenivano i due spagnoli avevano fatto una scuola in Inghilterra che si chiamava la Bass School. Eh, buio, buio totale per buio me questo. Totale. Ti posso dire che io sono andato a cercarli anni dopo, questa era la Bass School era un, un improbabile, diciamo, mettiamo così, in un posto ameno con un'organizzazione amena. 
qui noi eravamo già un po', eravamo andati anche avanti, ma loro avevano questo metodo un po' inglese, un po' approssimativo, noi siamo molti più precisi, gli italiani sono molto più sì, su, su questo, meticolosi. Su, su questo anche oggi. Ecco, ah, sicuramente. Va bene, e quindi è stato la, 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 il metodo ha cambiato l'opportunità, nel senso era un metodo intelligente, non c'era, un, non c'era Marco Ranocchia, un grande imprenditore, io ero tutt'altro, per me era un divertimento, era un secondo lavoro. Quindi non è che ho fatto impresa, non è che sono stato lungimirante, adesso nascerà una scuola, è stato nella naturalezza del, del, del divertimento e quindi ho portato avanti un doppio lavoro e quindi alla fine è venuto fuori poi un successo perché quando le cose sono intelligenti, fruttano del denaro, ovviamente è più facile vincere. Ti seguivano tutti, dopo i primi eh, e, e rarissimi corsi che facevamo, perché nel 91 avremmo fatto 10 persone in tutto, e poi abbiamo iniziato un anno dopo a fare 35 persone a sessione. Quindi è arrivata gente da tutta Italia e poi, non ti dico, non ci crederà nessuno, i primi corsi li facciamo sui cartoni, cioè un tavolo col cartone sopra per i- simulare la postazione. E tutto questo a Bastia Umbra, immagino. A Bastia Umbra, sì. Ti, ti racconto un piccolo aneddoto che eh, quando io ho iniziato... Io, de- devo, io devo, devo tanto a Planet One e più che, più che alla parte scuola, alla, alla parte catering, perché quando... Francesca Bucari. Francesca Bucari, sì. Francesca e <ride> Sembi, sì. Salutarti. Sì, salu- la saluto tanto anch'io. E mi dispiace di che non ci sentiamo più molto. E a me, quando... Eh, io stavo crescendo, eh, nel, nella mia crescita personale e a livello anche di flair, risultati nelle gare, stavo crescendo, stavo iniziando a farmi un nome e in quel momento Bruno però stava diventando già eh, che lavorava con la Planet Bruno stava diventando già molto importante già non aveva più tempo per seguire i servizi diciamo tra virgolette normali dove serve un flare bartender e allora lui eh, che magari neanche se lo ricorda lui è, sta- è stato lui a dare il mio contatto alla Francesca o alla Planet per dire quando io non riesco prendete chiamate pure lui e da lì poi piano piano poi Bruno si è, comple- si è, se ne è andato completamente perché, per i suoi impegni e le sue cose e, e da lì io con Planet ho lavorato, ho lavorato tantissimo e oltre a lavorare tantissimo ho fatto anche lavori pazzeschi perché aveva come partner ave- eravate con Campari sì, e, e, mi ricordo, e mi ricordo che era con Campari e infatti io l'unica volta che sono stato dentro gli uffici di Campari con badge e tutto quanto è stato quando mi hanno fatto una sorta di intervista per vedere se ero idoneo ad andare sulle navi perché dovevano mandarmi sulle navi per conto di... dovevo rappresentare Sky Vodka e far vedere, fare una sorta di piccolo training ai bartender di MSC eh, guarda, in questo momento uh, stiamo continuando a fare formazione proprio alla stessa catena io non so se dato un nostro trainer in Sicilia, non so, queste cose le segue la Francesca, quindi non, non sono e, figure e, di e mi, e mi ricordo che i, i primi, le prime cose grosse che ho fatto, le prime cose che sui social mi davano una mano per far vedere che facevo lavori importanti e cose varie, erano tutte, tutte cose che mi arrivavano sempre, sempre dalla, dalla Planet. E ti ho interrotto, scusami, e torniamo pure al tuo racconto. Si è passato dal primo anno in cui avete fatto grosso modo 10 persone. Era difficile convincere che esisteva il ghiaccio. Il ghiaccio è stata un'altra rivoluzione. Cioè, immagina in un'Italia in cui il ghiaccio non esisteva perché c'erano due cubetti di ghiaccio in tumbler, no? Questa era, il bicchiere erano due tipi, copetta e tumbler, per, tu, per tutti i drink e per tutta la vita. Quindi copetta senza ghiaccio e tumbler alto basso con ghiaccio ma il ghiaccio era, rappresentava la fregatura eh, tecnicamente, quindi abbiamo preso insulti da, anche dai, dai primi clienti, quando avendo aperto anche noi dei, dei bar, facevamo ovviamente il ghiaccio a, a top, e anche il ghiaccio è stata un'innovazione, se non ci fosse stata Planet One il ghiaccio non avrebbe avuto questa importanza, in realtà non è Planet One, questa roba arriva da, dal metodo americano, sia chiaro, ne, nul, nessuna cosa ha inventato Planet One, ha solo traghettato un'idea americana mettendola in un contesto in cui bisogna farsi spazio e siccome erano intelligenti e facevano far business la cosa è stata abbastanza semplice eh sì perché se penso anche al fatto di come era prima anche soltanto la costruzione di un drink la, il vecchio metodo richiedeva la costruzione con una mano dietro la schiena perché una volta finito il drink poi con la mano che non aveva toccato niente tu andavi a servire che nel senso tra virgolette con la mano pulita tu andavi a servire questo drink ragionandolo tipo col metodo con cui io lavoro con cui anche chi ho sempre insegnato lavora 
è, è completamente obsoleto perché l'altra mano ti serve per fare altre cose il, il metodo americano ti insegna a, a essere prima cosa ambidestro e a poi fare una cosa con la mano destra ma una cosa con la mano sinistra non sei mai fermo con una mano quindi... la porta è un'altra cosa sta succedendo questa cosa anche adesso siamo tornati indietro nei 30 anni che cosa sta succedendo? Il mano destra e mano sinistra che ti permettono di una velocità. In una stessa mano contenevi anche 3-4 bottiglie, quindi un quarto, un quinto del tempo esecu- di esecuzione uguale profitto. E non è un problema di una mano destra o mano sinistra, è un problema che tu contemporaneamente versi i liquidi, no? con la meccanica che, tu conosci, che conosci, con free pouring, Adesso che cosa è successo per l'evoluzione della specie, che è anche pure una bella cosa, la mixology, la ritualità, i jigger, le misurazioni, però che abbiamo fatto? Eh, siamo eh, diventati più lenti nell'esecuzione e in un mercato in cui i costi fissi e variabili fanno la differenza sul profitto diventa un danno. Cioè quindi anche qui bisogna andare in una innovazione. Bene, anche perché è rituale, il draw, eh, throwing, eccetera, eccetera, però perdi tempo, no? tant'è che un tempo chiamavo working flare, flare da lavoro e working da esibizione. Eh, scusa, flare da exhibition. Exhibition flare, sì. Due momenti, quando non c'è nessuno fa exhibition, quando c'è gente fa il working. In questo momento invece c'è questo nuovo stile, che è uno stile, insomma, l'utilizzo degli, dei... Lo chiamiamo craft. Craft, siccome no. Però quando devi versare un liquido una alla volta. Quindi se devi versare quattro liquidi sono quattro tempi. Quindi anche qui l'intelligenza gestionale di cui mi sto occupando ultimamente... Ne? Infatti mi, mi interessava molto perché mh, vabbè, seguendoti in questo ultimo periodo che volevo portarti qua e guardando il tuo sito che dopo lo faccio passare mi sono accorto di eh, quanto ti occupi del lato delle... Nella mia testa vedendo quello che fai è ecco questo è quello che uno che è partito facendo il corso di bartender dopo 10-15 anni fa questo lavoro inizia ad avere questa mentalità qua di cui inizia a pensare a queste cose invece se le pensasse prima che le cose di cui ti occupi tu adesso della parte manageriale, della parte del costo no, ma c'erano anche prima, c'erano anche prima. Tieni, tieni presente che quando noi siamo partiti no, no, parlo, parlo no. Di, di un bartender che all'inizio ha certe idee ah. e se, se si interessasse subito a quello che insegni tu, a quello che spieghi tu nei tuoi workshop, nei tuoi masterclass, questo è quello che dico io. No, il professionista oggi non è quello che, che esegue, è quello che fa far profitto, che è una complessità di, di, di attitudini e di abilità. Fare il prodotto, ma anche intrattenere, ma anche avere presente quelli che sono i costi gestionali. Cioè un vero, un vero professionista che è in carriera, che aprirà a sua volta i suoi locali, più di uno, se parte oggi un ragazzo giovane che hanno freschezza, proprio perché hanno freschezza, però proprio perché sono tenaci, proprio perché possono dedicare del tempo, se invece di, fra virgolette, trascorrere il 99% del tempo nell'esecuzione, mettono l'80% nell'esecuzione e il 20% nella parte gestionale, manageriale, fra a capo due anni sono di fuori classe, cioè a capo due anni sono titolari di locali. Perché proprio la, la, la chiave di successo è quello di fare un'attività che crea reddito, altrimenti non si può chiamare impresa, si chiama impresa fallimentare. Quindi un bartender che vuole più denaro, che vuole guadagnare vuole, e poi pro, progettare anche una sua opportunità di gestione, no? sia da, da affidata oppure come titolare, se parte con delle basi manageriali, capo due anni, non duemila anni, due anni, perché sono cose che si possono imparare velocemente, i nostri corsi, corsi costa, eh, ci costano, durano 16 ore, un altro dura 16 ore, la somma di, di tutto un ciclo master manageriale dura 80 ore, no? 8000 ore, ma perché sono molto pratici, perché sono tutti i tools, tutti gli strumenti per poter imp- imparare a gestire quello che è la retroguardia, poi dopo tu devi essere un bravo operatore, e a quel punto la chance è nuova generazione che sale vedo io ho tantissimi clienti in questo momento sto facendo un corso online con 135 iscritti 135 eh, titolari di, di bar che a loro volta pre, poco prima che venne arrivassi da te ho chiamato uno di questi perché voleva un approfondimento un one to one ce n'è 5, 4 di locali cioè quindi di fatto c'è chi ce n'aveva chi ce n'ha 11 chi ce n'ha 3 chi ce n'ha 1 quindi 
online sto formando in questo momento quasi 200 titolari d'Italia di, di, in, in un master. Molto bene. Questa è una cosa Queste che... sono le opportunità, basso costo, massimo rendimento, diventi un professionista e poi che cavolo vuoi fare nella vita? Mica puoi fare il bartender per tutta la vita, dovrai fare pure il titolare, se no o cambi lavoro, cavolo fai. No, io, ti invecchi lì cioè, a fare il bartender è quello che mi è capitato a me di dire spesso nelle puntate che poi quello che faccio io io sì faccio il bartender dal 2008 però io massimo ogni due anni cambio quello che faccio lo modifico perché poi non, non, non mi piace io ho 32 ecco. tempo 5-6 anni il tuo mondo cambierà completamente dal, dalla tua aspettativa mo, odierna perché è un tempo è un, è un, è un, è un tempo di, determinato questo qui potresti diventare un, quello che vedo qui se è una navicella spaziale potresti diventare un super esperto in comunicazione del settore e questo però è la genesi di un'altra cosa se diventerai esperto nel settore significa devi mettere in campo anche notizie non solo pratiche ma anche strategiche dobbiamo utilizzare il cervello che ognuno di noi ha L'unisce a delle brave mani e sei fuori classe. 15.000 ore servono, sai, per diventare fuori classe? 15.000. Certo. Se tu fai caso ad un... Eh, eh, quando c'è una dialettica che si parla di piloti di, piloti di aerei, eh, il pilota aereo non si dice per anni, quanti, quanti anni di lavoro hai fatto, quante migliaia di ore le, le, di, di volo hai fatto. Quindi si diventa naturalmente fuori classe con 15.000 ore, ovviamente nel mestiere che fai, se fai 10 mestieri no, ma se ne fai uno e fatto bene, facendo formazione, facendo tanta esperienza, andando, avanzando con questo, diventi sei naturalmente fuori classe, che non è genio, eh? genio è un'altra cosa, ci nasci. Io eh, questa, questa tua cosa dei 15 delle 15.000 ore la rapporto a un discorso che mi trovavo io spesso a fare con un mio collega amico un po' di tempo fa che mi dicevo che me, lo, me ne rendevo conto su di me dicevo per diventare veramente bravo in questo lavoro a cui, no, non, non sto parlando di flair sto parlando di questo lavoro per diventare bravo in questo lavoro ed essere eh, affidabile che non, che non porti danni all'azienda che comunque sei una persona che tipo un catering sa che ti può lasciare l'evento o un, un gestore sa che ti può lasciare il locale ci cioè vogliono dieci anni io dico devi fare questo lavoro da dieci anni per da, per, per l'esperienza mia personale vedendo le persone però questa, in, questi tue, in questi tuoi discorsi mi riconosco perché è quello che cerco di spiegare io ai ragazzi io ovviamente io, la mia immagine il mio sangue è il flair quindi il mondo anche con cui mi rapporto di più è quello lì del flair anche se faccio parte del mondo del bar in generale però è il flair e io con i flair bartender spesso mi rapporto perché sono anche le persone che mi contattano di più vedendo quello che faccio vedendo quello che sono online e spesso mi ritrovo a fare questi discorsi, dico sì, facciamo flare, sì ci sta, sì è tutto, però questo ti deve portare a fare qualcos'altro. Come è nato il flare? La genesi del flare, qual è stata? È stata il... Scusami, ho fatto un casino con, con i microfoni. Il flare è nato, cioè, ci sono le storie romanzate del, del Jerry Thomas... Del, 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 del Blue Blazer che faceva questo movimento per... Per, uh, comunque rend- per in- iniziare a intrattenere i clienti di, di questa sua barra sì. e poi quella lì la storia diciamo tra virgolette moderna era quella dei, dei banchi bar di Las Vegas dei casino che per, per distrarre un attimo le persone dal gioco per portarli a eh, consumare alcolici partivano con questi spettacoli di flair per intrattenere le persone no. c'è solo un in mezzo ti dico questo perché il flair lo conosco dalla Genesi, cioè i miei soci, eh, showtenders di Tampa, di Orlando, i miei soci per sette Infatti anni... Infatti me, me lo sono scritto, esatto, volevo arrivare... Sono coloro che hanno, come di fra virgolette, eh, lanciato o ha sposato o adottato il flair come sistema di vendita, non di trattenimento. Quindi ni sulla seconda. Allora, il flair nasce con un concetto economico. Agli americani ne fotte niente che tu sia il fenomeno se il fenomeno se c'è il cassetto pieno di soldi e ancora si dimostra nella, nel, nel, nell'universo eh, mondo cioè sono abili a fare denaro no? Tut, tutta la letteratura americana non punta 
a fare come dire lo stile no? noi abbiamo sì, sì, lo stile è proprio, no, è proprio nella loro storia. mentalità in qualsiasi tu, tu cosa nelle farsi... regole di ingaggio dei, dei bartender eh, americani non si parla di stipendio, si parla di soldi quindi tanto mi produci tanto prendi quindi parti da questo concetto che lo, te lo modernizzo quello che ti ho detto se tu oltre che fare il fair hai la testa per far fare i soldi tu diventi un fuori classe se invece sprechi dieci anni solo a far girare bottiglie tu diventi più asino da un punto di vista storico quando ti accorgi che non hai più voglia perché ti passerà la voglia prima o poi sei fuori campo perché il mondo è, si è evoluto verso la finanza il mondo, è, il mondo ormai è finanziario non esiste più il capo capo viene da caput è un, è una, è un nome al latino che rappresentava il pastore la gregge segue il pastore Avevano, tutti i popoli hanno bisogno di un pastore di, un, di una guida questo fino a qualche anno fa ora non esiste più la guida non esiste più un capo di governo potentissimo che guida non esiste né un Putin né un, né un, né un, un presidente degli Stati Uniti ora è l'economia che guida la finanza quindi il moderno bartender deve avere due qualità deve divertirsi, divertirsi e divertire con il mestiere soddisfare il palato perché qualcuno paga del denaro e, dovrei, e, e più sei bravo e più consuma e più l'economia ma il secondo deve tenere presente una cosa che se è lì e, e vive in un posto è perché fa profittare non incassare che è una gran bella differenza perché per, se oggi parliamo di incasso significa parliamo di un 15 o un 20% lordo in una finanza in cui eh, vai in anticipazione di tasse del 90% l'anno precedente, se sei lì, lì, sei sempre quella qua al naso. Se tu sei un bravo professionista, dici io sono un intrattenitore, so fare bene i cocktail, quindi intrattengo nel momento giusto, prima di prima serata, poi si passa in working flare. Ti intrattengo, faccio un ottimo drink per cui ti, costi, ti incentivo a berne un altro, che si chiama upselling, sono molto bravo e ti faccio consumare, passo dal gin tonic a, a, a Moscow Mule e allora faccio cross selling perché so che uno dei due mi fa guadagnare di più. E qui diventa in professionista con i contro, 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 contro palle. Allora tu vali come persona, sei in carriera, sei appetito dall'imprenditore che paga per la stessa cifra che ti paga tra uno bravo e uno asino e prende quello bravo. E se costa un po' più quello bravo ma ti dimostra che fa incassare di più e guadagnare di più, allora parliamo di altro. Il, modo, il futuro è questo. Sì, questo è quello, il è questo. È quello che mi fa venire in mente pensando, eh, pensando a me stesso perché io i lavori, le cose a lungo termine che ho fatto, le cose che diciamo... Sono tutte cose in cui non c'entra niente il flair, tipo faccio un esempio nel dove sto lavorando adesso, che dove lavoro adesso il weekend perché a me ancora mi piace fare il bartender, quindi il weekend ancora, <ride> ancora, ancora lo faccio perché, perché proprio mi diverte e all'inizio sì, ho iniziato perché facevo flair, perché ero bravo e tutto quanto, però poi subito dopo poco tempo ho iniziato io a gestire i ragazzi, a far vedere come si lavora, cioè in un, in un ambiente che l'ambiente della discoteca è comunque difficile da gestire comunque tutto ma in quel, in quel piccolo ambiente dove io, dove io magari mi trovo a gestire 6, 7, 8, 9 persone dopo 4, 5 mesi che queste persone lavorano con me che io a queste persone faccio vedere tutto ma anche soltanto, ma anche soltanto nel vedere un bartender che mentre lavora intorno a se stesso non ha un disastro non ha, non, è che non ha, non ha sporco ovunque e anche nel, nella semplice utilizzo delle cannucce. Se un, bartender, eh, se un bartender è abituato a metterne due per drink, tu gli insegni che ne devi metterne una. Questo moltiplicato per una stagione, moltiplicato per 7-8 persone. Comunque alla fine, eh, dopo un, un po' di mesi che io sto lavorando con queste persone, che io ho portato tutto questo cambiamento a queste persone... Io mi ritrovo, a, perché poi il problema soprattutto nelle discoteche, no, non, è, non è il mio caso, però il problema spesso nelle discoteche, anche soltanto per, per 10 euro in più, il, il datore di lavoro storce il naso. Però facendo un lavoro del genere, tu alla fine hai qualcosa da portare a chi è sopra di te, a chi gestisce tutto, e gli dici, io ti, ti porto questo risultato. Ci sono tantissimi numeri che io, che io non posso vedere, però che sicuramente tu vedi da quello che esce dal bar, da quello che entra soprattutto, che c'è un grande cambiamento, mettendo un elemento come me. Sì, beh, hai fatto il, 
inconsapevolmente o consapevolmente il, il primo processo di, di un'azienda saving dei costi mm. cioè è l'altro e questi sono i temi bravo che dici che deve essere pulito perché perché un posto pulito incentiva un'altra bevuta un'altra consumazione un posto sporco no, no? Eh, non, 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 ti, non ti viene bene Ma è vero che la discoteca è un mondo a sé quindi possiamo parlarne quanto ne vuoi da, dalla notte dei tempi non ora dalla notte dei tempi però la, la base è un po' più, più importante di un professionista deve essere pulito l'ambito dove lavori siamo in Italia siamo orgogliosamente in Italia noi siamo puliti abbiamo i bidet sia chiaro <ride> sì, questo, sì questa è la eh, cosa eh, avevamo le, i bagni pubblici al tempo dei romani quando gli altri dicevano le, le, le foreste quindi è molto importante proprio per lo stile di lavoro, per l'esportazione del metodo, per la mentalità di curare bene il cliente, parte dalla pulizia, bravo che fai questo, per me è la cosa fondamentale. Nel bartendi, la prima, le prime lezioni che faceva Corey Campbell, uh, campione americano di le, della TJ Fridays, che è stato il nostro trainer per sette anni, che ce l'ha... Depor- abbiamo, è stato deportato in, in Italia dalla An- Show Tenders. Anche la Show Tenders comunque arrivava dal TJ Friday, ora è stata ingaggiata dalla TJ Friday. È stata ingaggiata, cioè, allora, tieni presente, adesso non so più se è così, ma ai tempi in cui l'ho conosciuti potevi avere una scuola solo se garantivi il posto di lavoro. Cioè tu non potevi venire a fare la scuola, tu non potevi avere l'autorizzazione a fare corsi qualora l'azienda, quindi l'agenzia Show Tenders, non ti garantiva il posto di lavoro. Non è come in Italia, apro e poi fai quello che ti pare nella vita, no? Lì non hai l'autorizzazione, lì c'è una licenza. Noi non abbiamo licenza per, aprire, per fare una scuola. Lì potevi aprire solo se tu garantivi 100 persone, avevi già collocato 100 persone a lavorare. Una specie di, lav- di, di, di agenzia interinale, ancora prima che di mestiere. Quindi è una tutt'altra regola, come vedi gli americani non sono proprio dei de scemi. E, eh, e quindi c'era quest'altra cosa ma noi per esempio loro sono molto più sporchi di noi ma un bel po' no? sono andato su sì, non faccio neanche i nomi su blasonati i nomi eh, best 50 eh, negli Stati Uniti posso dire quando entravo eh, il, la puzza dell'alcol ristagnante ti buttava indietro non dico i nomi perché non è giusto ma io c'ero cioè, io c'ero lì e, e da italiano eh, è vero il loro divertimento io non ne frega niente tanto la, dopo 8, 10, 15 minuti del loro ingresso sono tutti ubriachi subito quindi sai come eh, no, eh, hanno una cultura e un modo proprio modo anche completamente. sono bravi da una parte e sono per cultura diversi dall'altra noi, non c'è una, una, un, una cosa perfetta però noi la pulizia è la prima cosa si insegnava questo al bartendi prima di tutto pulisci Pulisci quando arrivi e lasci esattamente come hai trovato quando vai, fu- vai fuori, tutti i giorni. Cory Campbell passava, mi ricordo questo è un aneddoto che forse i nostri vecchi trainer ricordano, se sul banco bar trovava qualcosa che non era inerente al lavoro, prendeva con la mano, col braccio, che quello che c'era c'era borse, cappelli, i cellulari allora... Fortuna che non c'erano tanti cellulari. Stato... Buttavano tu, buttava tutto a terra, quello che c'era c'era. E, e, e se qualcuno prova a dire di studente ha detto no, quello non è il tuo posto, è il mio posto di pulizia. Lì ci lavoro io, non ci lavori tu. Quindi non mettere le robe che non servono. È proprio un concetto. E la gente rimaneva così, oddio, si è rotto tutto, un bicchiere, qualsiasi cosa che non c'entrava, che era stato in appoggio, la ban- il banco bar, il bar top o che fosse il stato del, della tua postazione o della main bar, lui buttava tutto a terra. E ti giuro che dopo due mosse così avevano imparato tutti. <ride> L'educazione. Quella è un'educazione non di pulizia, ma di ordine organizzativo. Cioè, or, non ordine, eh, ordine, ordine organizzativo sembra eh, quasi una ridondanza, però era, una, era un metodo eh, per mantenere la tua postazione efficiente non confusionaria Tant'è sì. che... il, discorso, il discorso dell'ordine infatti lo riprendo subito perché è super importante ma partendo dalle piccole perché tu puoi insegnare e far capire alle persone dalle piccole cose dell'ordine quanto riesci a essere più performante dopo tipo il semplice appunto che mi fece a me una volta tantissimi anni fa un, un bartender che era già eh, diciamo di, era già grande quando io avevo 18-19 anni nel, che mi aveva fatto l'appunto semplicemente di non consumare i bicchieri a caso, ma finirli fila per fila. 
e già in quel modo lì mi sono reso conto di quanto era più semplice una volta finito di lavorare toglierli o rimetterli a posto che erano già messi bene tu finendo fila per fila quando poi li vai a togliere metterli tipo nel becco spostarli per pulire è molto più facile muoversi invece che prendi i bicchieri a caso in giro tu e... sei un flare bartender giusto? Sì. la tua più grande abilità è innata si chiama muscle memory no? una memoria muscolare sì. eh, eh, Cori faceva flare a occhi bendati Prova a fare il flare, fare il flare a occhi bendati. Eh, un, po', un po' di tempo fa ci abbiamo... No? Quindi, e lui lo faceva, era un campione e si era allenato al muscle memory, cioè se do quella stessa spinta, con lo stesso peso, lì deve arrivare, se sono bravo. E qui non aveva paura di, eh, di, 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 di le cose che sfuggivano, perché era talmente allenato, ovviamente qualche volta gli sfuggiva, per carità. Però era una bella sfida. Allora, Mascol Memory cos'è? Quando tu fai l'ordine, lo standardizzatore, la sta standardizzazione ti permette la velocità di servizio in sicurezza. Il bicchiere è sempre lì, la bottiglia è sempre là, e sempre quella è. Mai visto lo speed rack americano? Sì, sì, è quello. Hai alzato mai lo speed rack? Sì, sì. Cosa c'è sul fondo dello speed rack? Pulito. No, c'è un'altra cosa. Il marmetto? No. Il codice colore? No. C'è una label con scritto esattamente la bottiglia ah, sì, sì, che sì. ospita il posto. Perché? Perché una bottiglia invertita non ti fa perdere... È come su un'autovettura è la, se è ti la cosa... La, la, la cosa della marcia te, dalla parte opposta. Non è che non mandi l'autovettura, ma ci metti un po'. È una, è una delle, spero che mi stia guardando qualcuno dei bartender dove lavoro, dove lavoro adesso, perché è una delle cose che più mi fa incazzare delle, delle postazioni che io vado a fare un vodka lemon e invece faccio un... <ride> <ride> Trovi altro, ok. No, ma perché è quello... è quello che cerco di spiegare. Io dico, queste cose qua devono essere sempre così. Il metal... dico, <ride> cosa cambia il metal pur girato così? Cambia perché io lo prendo senza guardare. Deve esserci, deve esserci quello. Se tu vai in bagno a pisciare e io faccio un drink nella tua postazione, non devo prima guardarla tutta e studiarla eh. per, per, per riuscire a fare un drink, capito? La tua postazione deve essere uguale alla mia. E le faccio sempre, ovviamente, le faccio fare tutto uguale. Faccio un aneddoto sempre stupido, ma noi abbiamo realizzato il, il Borg Antichi Orti, che è questo rilasciato sotto il convento, il, il, il convento di San Francesco ad Assisi. È la, ovviamente, il, il finanziatore è stato mio figlio, che ovviamente... Beh, anche, anche, anche di questa cosa volevo arrivare a parlare. Eh, eh. E io poi tutta l'idea è stata, no, cioè tutta di Planet One, realizzarla in un modo. E eh, nella nostra storia ci siamo imbattuti nella cultura monastica che era una cultura alchemica per dire la, la standardizzazione e in tutti i centri alchemici di un tempo c'era un posto che era inviolabile che si chiama la, era la stanza dei veleni e un po' come dire tu se mi scambi la bottiglia lì perché se si cambiano la bottiglia tu eri morto c'era un'azione una democratica se tu siccome i veleni sono tutti in colore e tutti in sapore tu potevi scambiare una boccetta che non c'erano le etichette come noi pensiamo, magari per distrazione, e quella boccia di, di bottiglietta anabeuta con un, con un prodotto poteva essere vele, quello velenoso. Quindi rigorosamente tutti i veleni finivano dentro una stanza o, una, o, una, o una, uno scrigno chiuso a chiave. E uno che se ne prende, lui si rimette. Prima di mettere sulla, sullo stesso tavolo tante, tante, tante abeute, ci sarebbe, sarebbero, questo l'hanno fatto perché qualcuno ci è morto sicuramente, ovviamente. sicuramente sarà però quello che dici tu se tu mi scambi l'ordine de, della bottiglia e vado in velocità faccio un altro tipo di drink lo standard determinante assolutamente questo a me capita spesso al, che poi sarà un altro discorso che aprirò con te perché il, il nome Marco Ranocchia a, a chi lavora al vanilla eh, lo perseguita chi lavora, questo è un discorso che ti volevo fare, chi lavora, chi lavora al, al Vanilla viene perseguitato da Francesco Leoni e Marco Ranocchia. <ride> quando c'è da, da dire qualcosa o se sei stato bravo in qualcosa, se tipo fai bene il personale e il personale ha performato bene in quella stagione, eh, però se ci sono problemi chiamo Marco Ranocchia. Se, se... <ride> è un incubo mi vuol bene immagino ci sia un rapporto di amicizia sì, sì. E, è uguale Francesco Leoni che gli ho scritto proprio oggi che dico quando un bartender lavora bene, quando un bartender lavora veloce, lavora bene col pubblico e piace, se ne parla in giro fa 
Eh, però io mi ricordo Francesco, Francesco no, era diverso. <ride> non c'è, è come dire Maradona, capito? E, ma, Marco Ranocchi e Francesco Leoni, qualsiasi cosa fai non potrei mai superare. Francesco è molto bravo, molto bravo, molto. Sì, sì. E... Molto bravo, molto, un grande professionista. E tornando alla, alla, storia, alla, alla storia di Planet che, che mi interessa molto, gli anni, gli anni 90 uh, come vanno? Perché Planet si è trovata da essere la unica, uh, a essere l'unica realtà, poi ha aperto varie sedi, da Bastia Umbra, penso che aveva aperto tipo Parma o... Allora no, no. Da Bastia Umbra le, la seconda... Le... Lo sviluppo è stato questo, il primo a credere in una seconda sede dopo Bastia Umbra è stato Pasquale Cippone, del Cippone di Bitetto di Bari. Venne da Bari fino a Bastia Umbra per convincermi a aprire una seconda sede lì e, e lo facemmo, eh, non con grande successo devo dire, perché all'inizio era comunque un, un'azione pionieristica, cioè non, era, non, non guardate quello che adesso per scontato lì c'era di prendere spine le, le, per sì, sì, è quello che cerco di dire io perché in quel periodo lì era tutto nuovo e l'innovazione ovviamente soprattutto, soprattutto in Italia quando porti una cosa nuova ci metti anni a, a farla capire certo. quindi è stato molto difficile poi farla anche se lui era già un distributore che aveva contava un po' di e fortuna che era un distributore perché poi ha potuto cominciare a dare anche corsi un po' gratis per far gi- girare il nome e oggi è diventata una scuola importante quindi poi ne abbiamo aperto un'altra a, a Monte Carlo insieme a Antonio Ierone, che era il presidente dell'Ibes, che poi non si chiama Ibes ma si chiama come, comunque l'associazione Ibes di, di, di Monte Carlo. Ah, quella, 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 francese, quella francese? Quella francese, sì. sì. Uh, lui attualmente gestisce il Gimis, che è del, del principe, lui è, è italiano ovviamente, Antonio Ierone mi pare abruzzese. Poi ne apriamo un'altra a Budapest. Eh, queste, queste estere, mi ricordavo Monte Carlo, però di queste estere... Uh-huh, Budapest insieme a Slobi, che poi l'ho trovato qualche Sa- anno... Sabi forse. Sabi, 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 Sabi. Sabi, Sabi. Eh, infatti, infatti lui parla italiano. Sì, sì perché lo portiamo anche lì. E anche in tutti e due i casi è non funzionare o non granché, perché comunque nazione pionieristica, poi serve molto la presenza, era... Insomma, se era, se sono esplorazioni da, non da veri imprenditori, proviamoci. Eh, ciononostante comunque si creano delle, delle esperienze, dei, dei contatti e quant'altro. Lo primo insieme a, eh, insomma, su varie situazioni, al porto di Capdale anche facemmo dei lavori importanti, quello dietro, dietro la, il porto di Monte Carlo. Insomma, nacquero così. Poi sempre una più, sempre una più, il clou, il top l'abbiamo la avuto nel 2013. 18 quando avete fatto anche 19, Modena 19 no ne abbiamo fatti 19 di sedi avevamo 12 sedi in, in e dentro i distributori di bevande che tuttora esistono quindi sto parlando da Treviso da Ferro Academy da Modena eh, a Modena poi a, a Firenze a Torino a Bari a Catania a, Versa. a Napoli a Imola Uh, boh, adesso sto, sto andando random insomma sì, sì, mi, io 12, mi ricordo benissimo 12, quel momento. più i privati più quelli che erano, vivevano soltanto di quello quindi altre, altre organizzazioni e lì è stato l'apice uh, con una diffusione abbastanza grande cioè quindi un network importante quello, quello ha creato ricchezza perché ci scambiavamo le notizie delle tendenze velocemente eh sì, essendo, essendo un, praticamente un franchising No, non era neanche un franchise, non abbiamo fatto mai un'azione di francesi o francesor, abbiamo sempre trovato collaboratori che avessero pancia, voglia di fare le stesse cose nostre, non abbiamo messo mai a regime, uno... sì certo lo standard, cioè, tutto era secondo il nostro canone, il metodo di insegnamento, la formazione dei treni, era molto ortodossi su questo. Sì, sì. E que- infatti questo me lo ricordo che volevo arrivare a dire, comunque... È... Se... La gavetta per insegnare, non è che esci da un corso e il giorno dopo ti inventi... Eh, insegnante è quello, no. che mi, è quello che mi ricordo io perché alla, ai miei occhi io da bartender che in quel periodo io crescevo nel 2018 no però gli anni prima crescevo e c'era i trainer erano Mattia Corunto che, certo. che c'era era, tipo ai miei occhi era lui il trainer della, certo, della certo, Planet certo. capito certo. E c'era la Planet c'erano questi tre corsi di cui parlavo di cui parlavo prima che erano super strutturati e erano, erano veramente una bomba che poi eh, 
non so, non so per quanto tempo siano andati così forte, però veramente erano praticamente Planet era il Planet era come la Apple delle scuole che faceva le cose e dopo tutte le altre scuole che, c'era, che c'erano facevano, di, fa, facevano il, le cose strutturate su quello che faceva la planta penso che anche sì, hanno copiato tutto eh, sì. Ma è, è anche normale, è anche normale. Sì. Cioè, non è, la copia è, è insita in un mestiere che è molto manuale no? non c'è, c'era poca, eh, poca secretazione delle, dei metodi perché molto era manuale quindi chiunque andava via in un modo o nell'altro dalla nostra scuola portava a casa il suo know-how cioè dopo che tu hai insegnato che sei due anni con noi sei, sei un trainer, punto se poi diventi Marcone che sta a Firenze la mia, eh, o Marchino che credo anche, anche sì, lui transito, no? eccetera eccetera o altri eh, sono tutti figli, figli che nascono dalla pianeta anche con un metodo poi eh, magari l'hanno anche evoluto e migliorato per, per carità perché bisog- anzi eh, è una bu- però e andavano via con un metodo la base è quella, normale sì. che poi nascono concorrenti ma per me sono anche gra- molti sono grandi amici cioè, Flair Academy Max è, cioè, per me non è un concorrente è un grande amico ma è, che lo rispetto lo spazio c'è l'importante fa un bel mestiere lo fa bene pace va bene sono due milioni di persone in Italia no? sono, sono sufficienti per fare riempire <ride> le scuole sì, sì. che lavorano nel nostro settore sto parlando eh sì, sì. E, vabbè, tornando a, oltre al fatto della, del know-how con cui tornano a casa ovviamente io torno a casa con una dispensa dopo un po' che lo faccio dico i corsi me li metto a fare anche io la dispensa ce l'ho lì dalla dispensa della scuola me ne creo una mia sulla base di quella che ho della Planet e, 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 e niente quindi gli anni, degli anni 90 ne abbiamo, parlato in, ne abbiamo parlato in questo modo e crescendo poi ho visto eh, quanto poi vedendo, vende, vedendo anche il tuo sito quando lo, me lo spulciavo in questi giorni ho visto i vari corsi di cui ti occupi che infatti l'evoluzione della specie eh, sì mi sono, me lo sono scritto me lo sono scritto qua nei miei, nei, miei, nei miei appunti che abbiamo master in startup prime seasonal e itineranti quello che mi, ha, che mi ha colpito è che dico, questo qua conosco veramente un milione di persone che dovrebbero farlo, che magari anche io sicuramente, è il Seasonal, che praticamente è un corso, aspetta che lo faccio vedere, praticamente è un corso Master Seasonal, eccolo qua, è un corso praticamente organizzato di 62 ore complessive, organizzato per... Eh, le attività stagionali inizia lunedì prossimo inizia lunedì prossimo ah, quindi, sì, se... la sessione inizia lunedì prossimo okay. quindi se qualcuno vuole partecipare inizia lunedì prossimo e in un, in, un, in un corso del genere quali sono gli input quali sono le cose che si fanno capire a chi, a chi si decide di partecipare a un certo tipo di corso ma questa è la, è la, è la impresa più difficile in assoluto cioè il seasonal è l'impresa per eccellenza lì o c'è le palle o c'è le idee molto chiare o c'è un'organizzazione perfetta un team imbattibile incrollabile un management che sa benissimo dove mettere le soluzioni in, in caso di imprevisto oppure potresti anche perdere soldi perché hai una finestra piccolissima. operativa piccolissima no? piccolissima un po', un po' il tempo è sempre un'incognita l'anno scorso è andato benissimo è andato ma metti, noi abbiamo seguito uh, per due anni eh, il Fiat Playa di La Poelcan a Porto Rotondo. Mm, oramai è chiuso, sto parlando di dieci anni fa circa, 8-9 anni fa. E metti che viene quattro volte il, il maestrale, che dura tre o quattro giorni. È peggio di una tempesta di pioggia il maestrale, perché con quel vento non stai fuori. Quindi... S- se non hai massimizzato ogni giorno il massimo incasso, tu ti potresti trovare, pensi, cioè ti impo- diventa tossica l'idea, ok, adesso anche domani è uguale, ma se domani cambia il tempo e ti becca nel, nel fine settimana e te, ti ruba 4 di 12 fine settimana, ti ha rubato un, 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 un 25 del profitto, punto. E quello è quello che ti serve per fare la differenza di profitto, e finisci per, o ci vai sotto o ci vai al liscio. E quindi ci sono i più, più importanti di tutti, ci vuole una squadra imbattibile, idee molto chiare, una capacità reattiva altissima perché ogni imprevisto che può accadere 
eh, tu hai la giornata persa, cioè non è che c'è un anno per recuperare, sì. cioè quei, poi un anno, poi sto cavolo, vai in Sardegna, in Sardegna non è neanche tre o quattro mesi, perché la Sardegna, la Sardegna vive da metà giugno alla prima settimana dopo il ferragosto, dopodiché ripartendo tutte le navi, quello che era mille persone diventano 50 persone, all'improvviso, eh? io per due anni, a parte che ho fatto diversi locali in Sardegna, che ho gestito e quindi è, è, è questo perché con la dipartenza delle navi che tornano in terraferma eh, non è che c'è un entroterra che ancora se è bel tempo da Bologna vanno a Rimini mm. e quindi te la salvi sempre anzi si stira la cosa no, qui lì no, lì non c'è popolazione il numero di attività sono talmente alte che la popolazione resident che veramente se ci vai adesso è come la città dei mostri, dei fantasmi e lì perdi tutto quindi il seasonal è difficilissimo nella impostazione strategica, non difficilissimo, se vuol dire, è il, il, la gestione più a rischio, mettiamola così, quindi deve essere veramente bravo, non sa qualcosa per rischi. Eh sì, infatti è quello, è, quello che, è quello che cerca sempre Pareschi, di, cioè non è che cerca, però è, cerco, è quello che ci vuole far capire sempre, perché io mi ricordo quando ho fatto la mia prima stagione lì a Jesolo, che non era Cuba Libre ma era già Vanilla. 1320 drink all'ora facevamo. Mamma mia, lì. 1320 cocktail ora. Adesso, adesso vorrei fare una parentesi in cui parliamo precisamente mm. di quello. E nel, nel 2014, non, vabbè, magari non te lo ricordi, però nel 2014 a luglio è piovuto per 27 giorni. Ecco. E mi ricordo che era la mia prima stagione, per me era stata bellissima. Mi ricordo che il, il signor Pareschi in quella stagione era, era, era nero. <ride> nero. Perché, ovvia, perché mm. il problema ai, ai tuoi tempi, il, vanil, il Cuba Libre era il core business e che dava una mano al, par, al parco. Adesso invece è il contrario. Adesso c'è. Perciò. Era così. Adesso, eh, no, perché lui, lui infatti è super innamorato del vanilla appunto per questa cosa, perché dice quando io ero in difficoltà il, il Cuba Libre mi ha aiutato, il Cuba Libre mi ha fatto creare tutto questo, capito? E, e quindi quando c'è qualcosa che piove o non va bene e il parco va male, cazzato nero. Beh, vorrei vedere <ride> e... con quell'investimento che c'ha in mano. No, però la, mentali la mentalità imprenditoriale, perché poi negli anni io facendo diciamo, gli scatti, di, 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 avendo sempre più responsabilità, mi, sono, mi hanno sempre messo sempre più vicino alla, alla proprietà. E quindi... È il più bravo imprenditore che ho conosciuto nel nostro settore e il più pazzo imprenditore che ho conosciuto nel nostro settore. <ride> e è... e te, ti ricordi? No, più ma, bravo, ma è lui, anche più pazzo. È lui prima di dirlo. Sai, sai chi è che, la, che lo mette a freno dalle sue idee? Che c'è no, la no, moglie Maru, la moglie, la moglie. Maru. Uh -huh. fa, che lui fa le donne sono sempre in punto di equilibrio per gli uomini. <ride> sì, che lui fa: voglio, voglio fare la piscina delle onde al, lunga 400 metri. Poi arriva la Maru, me la fa fare di 100. <ride> e comunque. Uh, in ogni puntata tra una cosa e l'altra si finisce sempre a parlare del Cuba Libro del Vanilla e questa cosa io ho sempre avuto Pareschi che me la raccontava come un romanzo però non so io bene. portavo Andrea mio figlio Andrea Fio Andrea. che giocava con lo lasciava dormire con eh, Richard e Richard si sì, lo conosco bene era piccolino bene. anche lui no? e lui mi, mi teneva eh, Andrea quando io lavoravo e lui teneva Andrea in, o, o viceversa si tenevano per mano insomma in qualche modo Ok, e ti va di raccontarmi questa, questo parentesi del Cuba Libre perché eh, penso che in quel momento lì sia Cuba Libre che Planet insieme hanno, hanno avuto un, una bella impennata sì. a livello di nome. Di... Per me è stato un trampolino di lancio anche perché... Ecco, spiegami bene com'è andata. Com'è andata, veramente quando le cose nascono per caso oppure non sono neanche per caso, nel, nel, sembra che la vita sia un caos ma è un caos molto organizzato. Eh, mi ha chiamato Luciano Pareschi perché un barman che nell'anno 98 lavorava per lui, l'anno dopo, nel 99, adesso, credo, sì, nel 99, andò via e si portò via una postazione da 60 cm che era una workstation. Pareschi mi chiamò e dice, senta, io vedo che c'è una fattura a vostro nome, di qui c'è un buco, eh, che c'era? Perché ho bisticciato col barman, non so quello che c'era, per non trovarmi a disagio, no, per rimanere, allora andai su, e vidi questo bel posto e poi è stato come una scintilla eh, ci siamo stati quattro anni e abbiamo fatto non, quello era l'unico bar che c'era quello so, sarà ancora all'interno quello a ridosso da dove si quello, entrava quello è il, 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 il Cuba 1 
Cuba, bravo, Cuba 1, quei, quei nomi li abbiamo dati a lui, Cuba 1, Cuba 3, Cuba 4. Max Negrini della Flare Academy stava sempre al Cuba 4, ognuno ci aveva tutti. Eh, adesso, io, adesso non esiste più il 4. Non esiste più, adesso che era vicino alla pizzeria. Adesso siamo arrivati al 3. Al 3, quello ottagonale? No, ottagonale è il, è il, è il 3. Ot- sì. No, ottagono era il 4, che io l'ho visto no, però... Ce n'era una appena a ridosso a, sinist- a destra che era una due postazioni in posta un po' alto l'ottagonale e poi c'era il grande ah era un 5 no? Due, c'è un 5. Allora, eh, c'è stato un periodo in cui erano anche 8 però il, uh, entrando perché prima ai tuoi tempi l'entrata era l'entrata del parco adesso no. ah, si entrava già da Cuba Libre da Cuba Libre sì ok e sì, c'era il Luno che è quello storico che è quello bello grande dove si facevano flaggi spettacoli dove c'era la carrucola dove c'era tutto quanto poi c'era il 2 che prima era grande adesso invece il 2 l'hanno come dimezzato soltanto la parte interna che il 2 prima era metà fuori metà dentro adesso invece ah, devo venire un po' sì, forse piacere. sarà cambiato qualcosa più okay. bravo oltre più bravi partendo che ho avuto indovina che mestiere facevo quando l'ho preso magazziniere il camionista Cam... Seven <ride> Un figo della Madonna, capelli sembrava Tarzan, capelli lunghi, biondi, legati dietro, non sapeva far niente. È diventato uno tra i più, oltre che era un bel ragazzo, è diventato uno tra i più richiesti perché poi la miscelazione era basica, insomma, non è che c'erano tante cose, quindi però lui era uno tra i più bravi che abbiamo di, avuto. Di cosa ti occupavi? Eh, cioè, gestivi il locale, il bartender? Sì. Tutto, sì dalla composizione di tutto il team alla, al menu all'organizzazione poi della gestione dei ragazzi Fai e, quello che faccio io e un altro ragazzo adesso sì, sì. insomma quello che serviva poi la, ovviamente la, era un po' l'affiancamento alla, al proprietario no? Così. Mm. Mm. sì sì sì, è quello, sì è quello, che, quello che faccio io adesso e sono stati eh, sono stati dei begli anni immagino sì porca miseria i più belli della mia vita <ride> più bene a mia vita io penso quanto volte mi sono ubriacato lì dentro con Pareschi mi hanno fatto una scherza una volta perché poi lui era, era furbo mi portava dovevamo andare a fare tasting per ogni bar quindi a quel tempo andava alla Vana 7 mm. e quindi per, facciamo i shottini no i shottini o Cuba Libro o shottini alla Vana 7 ogni bar era un giro sia, ma lui le reggeva io mandavo andavo giù dritto una volta mi hanno fatto prendere la sicurezza mi hanno fatto sbatte fuori come un barbone e non mi voleva far rientrare, rideva con uno scemo da dentro e era ovviamente fuori come una campana. Eh, diciamo che negli ultimi anni si è un po' allontanato perché comunque eh, no, non, ha, non è più giovanissimo, però comunque eh, la soffre un sacco questa cosa di non poterne far parte sempre perennemente tutte le sere. Sì, sì, lo so. Ma ancora a 20 km di corsa alle 2 del pomeriggio? Non fa, non fa più la corsa, però fa le scale del bungee jumping. Ma tu stai scherzando, ma hai capito che lui alle 2 del pomeriggio con quel caldo, dopo aver fatto tutta la notte, se faceva 20 km di corsa, sembrava The Running Man, cioè un, una, un fisico della Madonna, cioè una tenuta psi, psicologica, fisica, incredibile, un Iron Man. Stiamo, stiamo parlando, comunque ragazzi stiamo parlando della proprietà di Vanilla e Caribe Bay, il parco tematico e la discoteca che c'è a, a Jesolo. Ok, detto, detto questo, una piccola parentesi che volevo, che, sono, eh, che è tan, tanti anni che ci penso parlando di, me l'ha accennato prima di tuo figlio, eh, io, no, io non seguo tanto il calcio, però mi ricordo che eh, vedendo Ranocchio e Ranocchio dico, eh, sono pareti, sì sì, è cioè, come... <ride> eh, il figlio. <ride> eh, cioè, dico, tu ovviamente con la tua azienda, imprenditore, ho sempre avuto le tue cose, com'è avere... Un figlio che sfonda in questo modo, che comunque immagino eh, abbia cambiato la vita della famiglia, comunque il, questo, questo grande successo di tuo figlio. No, non ha cambiato proprio niente della vita. Cioè, è una cosa molto... Tutti si pensano, si immaginano, credono questa cosa e non so se per gli altri genitori i calciatori come sia. Eh, per me, per eh, la mamma di Andrea, è stato un... Um, un orgoglio ovviamente, un pathos, un'attenzione, cioè un po' come un, sempre un, in vista così, hai sempre paura insomma poi che si fa male, che non gioca bene, e, però non ha cambiato niente nel rapporto perché io di, con lui in vent'anni di sua carriera non ho mai parlato di una partita, 
cioè non, non ho mai parlato di calcio, mai parlato di una partita, mai parlato dei suoi temi calcistici tu, perché aveva le palle piene perché chiunque incontrava gli chiedeva del calcio e allora noi abbiamo fatto una regola in famiglia si parla di cose di famiglia e non si parla di calcio tanto A non ci capisco un cazzo ah, la prima okay, cosa ecco. B potrei dire delle scassone quindi io non ho credibilità nei suoi confronti se dico fuori gioco mi dice zitto che non capisci niente su questa ah, roba e, e poi anche perché se vuoi che ne so eh, avere un rapporto padre figlio per quanto è tutto è difficile nella vita fare i padri di qualsiasi tipo di figlio a prescindere da un campione o una persona in vista devi avere una, una tenuta di dialogo eh, che va a, ad aiutare e a dare esperienza eh, e lui è un fuori classe nato perché ha fatto una scalation cioè 14 anni giocava in serie B insomma non è che No, perché eh, io ho conosciuto, conoscevo, vabbè, magari no, io non, non so se segui il calcio, però il difensore del Milan, Calabria, il, il padre aveva un locale a 100 metri da casa mia e mi ricordo quando io ero già conosciuto, già bravo, che eh, Davide, penso che si chiami, mi scriveva su Facebook e mi, e mi diceva, vieni alla, che ci sentiva, mi diceva, vieni a lavorare da mio papà e cose varie. E mi ricordo che io il padre lo conoscevo e mi diceva lui che a lui in, in alcuni momenti gli pesava di quanti sacrifici doveva fare per da Brescia, magari da Brescia far uh, comunque supportare questa passione del figlio che poi è andato tutto bene, come, però immagino che anche nella, nella tua famiglia sia stato Vabbè, supportare tutto. Per quelli che ce la fanno sacrifici un cavolo, pensa alle persone che lavorano. No, dico sacrifici figli. da ragazzini. Non eh, dico da ragazzini, no. uguale, ma comunque se è un figlio, per un figlio fai tutto. E non è che c'è l'idea che diventerà un campione, attento, perché porti a fare un, uno sport sociale dove sta insieme agli altri. Tuo, il mio interesse era di farlo crescere in mezzo agli altri. No, non, io ho fatto 11 anni di nuoto agonistico, cioè ho l'incubo dell'acqua. Cioè io so fare tutto in acqua, poi sopra, sotto. Posso fare io tutto. faccio i tuffi. Ecco, io ho fatto 11 anni e quindi so la, cosa significa la solitudine dell'allenamento. Vedi la riga sul fondo e basta. Quindi ho voluto che lui facesse uno sport che gli piaceva e era diventare sociale e parla con le persone. No? Poteva essere il basket, poteva essere tutto. Poi il calcio, il calcio era un po' più popolare. Poi tutti i sacrifici li fai, però eh, non hai la, l'idea che... Non, non pensi che diventa Maradona, pensi che è un, un ragazzetto che si istruisce attraverso l'esperienza e la socializzazione insieme agli altri, punto. E non, so, non era uno di quelli che era attaccato alla recinzione da piccola a urlare contro questo, contro l'altro, come ho visto far tanti. Cioè quella, quella pazzia, quelle proiezioni malate dei genitori che vogliono che tutti i ragazzini siano dei fenomeni. I ragazzini devono divertire. Il, la, 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 il loro ruolo è quello di vivere una, una, un'infanzia serena. Avranno tempo per, per aver guai nella vita. Se tu gli carichi di una responsabilità di performance ad un ragazzino, lo bruci. Perché poi eh, lo, lo intimorisci. Io non l'ho mai, non ci ho mai parlato. Veramente, lo portavo sempre a fare le partite, l'ho viste tutte, ma mai una volta che ho urlato o, o una volta ho finito lo spogliatoio dentro gli parlavo della partita. No, si parlava di, di altro. Forse è stato quello che l'ha reso sereno, per cui entrava in campo sereno e cominciava a performare senza le pressioni. No? Eh, questa è una piccola parentesi mia personale che mi interessava, mi interessava capire. Ma torniamo a, eh, al, a quello di cui ti occupi oggi. Perché a parte un sito, devo dirti la verità, fatto molto bene a mio avviso. Non me, non me ne intendo molto, però mi sembra molto, fa, fatto molto bene. Ma... Abbiamo creato semplice. Semplice però molto intuitivo, ma eh, Planet One eh, a livello di formazione per bartender esiste ancora? Sì, sì esiste ma abbiamo fatto delle scelte strategiche, cioè, ah, uh, non ci stiamo occupando dei corsi basic di un tempo, il bartending di base. L'impressione che avevo vedendo? Sì, assolutamente. Adesso manca, tra l'altro, dovrebbero ricaricare anche altre, altre cose. Invece, ci occupiamo di una, di una forte specializzazione che è la specializzazione alchemica: quindi fare drink con l'alchimia, quindi con l'alambicchi, oli essenziali, acqua idro. Id, che tra l'altro ho visto Terry qui, è una delle nostre trainer. E quindi... infatti stavo, stavo per dirlo, questo, è, la, questo è, è il pane di Terry. Ecco, Terry è una nostra trainer, indipendente, ma è una nostra trainer in una sessione di questo Herbal Mixology che facciamo e che parte dalla materia madre, quindi 
diciamo che ci siamo spostati in un è, è, tutto è stato conseguenza dell'apertura del borgo antichi orti d'assisi dove abbiamo fatto ortuli monastici con 99 specie officinali differenti per poterli utilizzare sia nella cucina sia nel bartending quindi la, è una cultura che parte da sette anni di studi cioè non è una roba che, ecco, questa cosa non la puoi rubare facilmente perché lì c'è la scienza quindi è una cosa interessante, è bartending, si fanno drink classici e poi tu vai a fare le tue modifiche, un po' come se fare gli homemade, però l'homemade ha delle sue car caratteristiche replicabili, no? Giusto? L'alchimia non è una scienza, è irreplicabile, cioè è la tua, punto, perché c'è una combinazione di una bollitura, di un'estrazione di, di olio essenziale che dipende... Ti faccio un esempio, il rosmarino in fiore ha un carico di olio essenziale in un modo, il rosmarino in, un in fiore in un altro. Se lo prendo su un campo in un modo, se lo prendo al, al, eh, e, e lo, 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 come, lo colgo dal campo a un, una carica aromatica, se lo prendo fruttivendolo che è stato 20 giorni eh, su una cella frigorifera, un'altra. Quindi l'alchimia è, è l'elaborazione della tua fantasia alchemica e è irreplicabile. Noi cerchiamo di mettere replicabile con le schede alchemiche di estrazione però 100-100 non ti tornano mai, quindi è una meraviglia perché il bartender può infinitamente essere unico. Sì, in, eh, questo, questo è un mondo che mi ha aperto Terry quando l'ho avuto qua, che praticamente ho fatto, eh, abbiamo fatto un'ora e mezza, due ore di, di chiacchierata e non, 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 sapevo, non <ride> sapevo mai, perché lei mi parlava poi quando, quando finiva di dirmi il concetto che stava spiegando, poi, poi non, non sapevo cosa dire perché mi prendeva spiazzato e quindi non sapevo più cosa chiederle. Mm -hmm. e, il, il, questa parte del sito in cui ci sono praticamente vi siete spostati dal, nell'area manageriale, nella, nell sì. nell manageriale che è molto molto interessante che è quello che secondo me eh, ogni scuola dovrebbe fare però eh, un'altra cosa che, di cui mi tra... Cristina Poi, un altro nome di quando io ho iniziato, è, è un altro nome ricorrente che io vedevo sempre, è Cristina Poi, io sai dove lo conosco, cioè non l'ho mai conosciuta personalmente, però l'ho conosciuta perché io ho iniziato a far flare con i video della Sky Vodka Competition del 2010. Con i video della Sky Vodka Competition del 2010. Con i video sta organizzando insieme a Francesca la Campari, la CBC, sì, Campari Baron Conti, ormai la scuola sono anni e anni, è una specializzazione delle femmine, io faccio altro. Io mi occupo di questa cosa, anche Cristina fa la, fa la trainer in questo, anche perché bisogna avere, per fare il management deve avere esperienza. Qui, ecco, questo non si ruba, questo non si può copiare. Eh, eh, il bartending si può copiare, il free pool si può copiare, il craft si può copiare, anzi si evolve pure nell'abilità. Questo... Più, se, più vai avanti con gli anni, più esperienza hai fatto e più sei abile, perché quelle famose 15.000 ore. E i, corsi? I, I corsi che fate sono tutti quanti legati al mondo della ristorazione, bar, quello che è, o ci sono anche spiegazioni e nozioni su quello che è proprio eh, la struttura di una, come strutturare l'azienda? Allora, parte cioè... da fare azienda. Allora, il concetto manageriale è questo è uguale eh, per, tutta la, per tutte le tipologie di prodotto che tu vendi perché va bene per una pizzeria, per, una, per un bistrò, per un ristorante stellato, per un ristorante trattoria, per un bar diurno, per un bar serale, per un bar misto cioè quindi è trasversale perché è fare impresa che poi tu vendi drink vuol dire che il tuo target viene a prendere drink se io vendo pizza è pizza, per me è un prodotto ha le stesse identiche regole della, del, del, del drink fatto da composizioni organiche che tu metti insieme, no? farina, eh, pomodoro, dall'altra parte ci avrai gin and tonic, Poco cam ma cambia un po' l'asset organizzativo, ma le regole sono le stesse, quindi si parla di man management, si parla di fare impresa. Poi nel menu engineering financial, allora lì si prende il tema, ma le risorse umane sono sempre le stesse, il cameriere che fa il bar, il cameriere che fa la sala, gli porta un piatto, ma non è che ca sempre cameriere è, solo che ha un una cosa rotonda da 28 cm anziché un bicchiere, quello sì, che cambia è poi il prodotto, ma lì sul menu financial vengono enucleati a seconda di... di... Sì, mi, interessava, mi interessava sapere proprio questa cosa se era solo specifico per il mondo del bar o se si, si insegnava o se andavi 
a, ad Pure affrontare le... vari ristoranti, oh, vari ristoranti. Vari ristoranti. Okay. Okay. Ora non vorrei dire una, una gelateria perché ha una base differente, molto più basica, più semplice, però bar, bar ristorante, modern bar, quelli che sono hotel che, che hanno ristorante bar, eh, pub, cioè tutto quello che fa servizio al cliente nel mondo della be- food and beverage. Okay. Un'altra cosa che ho visto dal sito, e poi dopo vorrei parlare della, della par- <coughs> del, di I Like, della parte catering, e, e poi dopo ti, ti lascio libero. E società, società Benefit, eh, non mi ricordo, allora, su, l'avevo visto sul Chi Siamo, che è una cosa che mi interessava. E, so, dal, du- ecco, dal, dal 2021 Planet One diventa una società Benefit. Cosa, cosa significa? una maturità aziendale uh, un po' quasi che non ci crede nessuno perché poi ognuno deve fare il proprio percorso professionale ed emozionale della vita quando arriva ad, un cer- ad, un, ad una certa esperienza ad un certo punto quando arriva la mia età che ne ho 62 Sei del 61? sì ah, è l'età di mio padre ecco vedi, <ride> chiamo mio papà <ride> ti guardi indietro e dici come hai vissuto gli ultimi 30 anni da favola ma grazie a cosa? ad un mondo e a delle persone che mi hanno dato fiducia e quindi, e quindi sono privilegiato e quindi è giusto che tu restituisci la fortuna di aver vissuto bene nel, nel mestiere che ti faceva in un mondo privilegiato alti e bassi però hai vissuto, cioè ti alzi la mattina in cui sei nel mondo che ti piace, non è che vai in fabbrica e non ti piace, e quindi alti e bassi nella fabbrica poi tu diventi depresso, no? E quindi c'è un, a un certo punto, un po' per una somma di, eh, di esperienze personali, un po' per maturità aziendale, un po' perché incontri le persone giuste, che ti fanno capire l'importanza dei valori, no? Dei valori del, umani, di stare con le persone, rispettare, rispettare le persone, casomai che parliamo dell'azione sbagliata, non della persona sbagliata, del, delle persone che hanno una filosofia di vita che è, che è nel dono non nel ricevere eh, ci arrivi ognuno c'è cioè anche non ci arriva mai per mia fortuna ci sono arrivato perché eh, le mie vicissitudini personali della vita eh, che, come, che hanno segnato il mio, che stanno segnando la mia formazione il mio carattere il mio mo- modello emo- emotivo mi, por- mi hanno portato a dire ebbene adesso bene io adesso sono preso dal mondo cioè non ho aiutato persone sì è vero dice ma tu hai fatto crescere altri ma quello era mestiere anche un gommista fa crescere un altro gommista cioè qui non è una, una, che ti puoi mettere l'etichetta o la medaglia per cui tu hai fatto crescere qualcuno attraverso te ha, ha avuto opportunità di aprire a sua volta un, una bottega una scuola o un bar quello è normale nella filiera è che la restituzione è di tipo morale, emozionale, cioè io sono stato fortunato, allora abbiamo deciso di aderire ad un progetto di Massimo Folador che, e guarda, e questa è una società Benefit ARL, a responsabilità limitata, sarebbe come un SRL, però nel nostro circuito, di, sono tantissime aziende italiane, si riconoscono con un'etica, cioè sottra- ho, ho avuto fortuna, ho sottratto anche come dire, la, la qualità della vita, perché comunque ho consumato, no? ho consumato eh, facendo attività, quindi ho consumato ossigeno, ho consumato, ho, ehm, io ho, fatto, ho prodotto inquinamento, eccetera, eccetera, lo dico bene, queste società restituiscono una parte del loro profitto sotto due tipi di forme, eh, anzi sotto due restituzioni, o all'ambiente, quindi sai che c'è il carbon zero, c'è cioè chi deve, per, deve ripiantare quasi per, obbligatoriamente le piante perché sta, è un, un, un'azienda molto inquinante, oppure lo fai per etica, oppure le persone. Quindi eh, da anno scorso, attraverso la lettura di questo libro che parla della regola benedettina, della regola perfetta, che ho conosciuto lo scrittore attraverso un bootcamp che abbiamo organizzato giù al Borgo, una persona eccellente, uno scrittore, eh, ho aderito a questa cosa ecco il contatto umano no? quando le persone ti, di, di grande levatura ti fanno pensare no? ti, ti mettono davanti a, ad un evidente ma ci arrivi non quando c'hai i capelli eh, che c'è 30 anni così quando ce n'hai bianchi che dici ok tu hai ancora da, da guardare davanti io invece posso guardare indietro e dire sono stato fortunato restituisco 
al, 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 al mondo quello che posso, no? decido io quanto, quindi quest'anno abbiamo donato uh, eh, il 5.000 euro all'Istituto Serafico di Assisi, che per farti capire quando arriva il Papa d'Assisi va al Serafico a salutare i bambini che hanno, sono eh, ragazzi molto spesso abbandonati, ma hanno sono pluri, pluri come, si, come si chiamano hanno delle disabilità sì delle disabilità pluri disabilità quindi sordo cecomuti una specie ma non magari forti sordomuti però magari sono anche paraplegici e deficit mentali ma sì. grandissimi cioè di quelli che un po' da cottolengo cioè, mi mettiamo così che lì magari hanno difficoltà a comunicare tutte queste cose qua tutti sono bambini di una di una, di una eh, in, cui il mondo, cioè, in cui la natura si è, canu- si è canita al peggio cioè, sono persone sì, sì. Mh, con tantissimi problemi no? visto che anche eh, sordo c'è comuto è un problema cioè, eh, tutti i sensi sono oscurati quindi allora abbiamo garantito 5.000 euro adesso da quest'anno ho già fatto il bilancio della mia azienda in cui stabilisco la percentuale ho stabilito una percentuale che lo 0,3% di tutto il mio profitto se più o meno va a finire a loro e questo è una donazione diretta sulle persone che hanno difficoltà eh, mangiare le famiglie che, devono, che non vedono mai perché non sono sì, sì, assistiti sì. da specialisti e quindi anche se servissero per pulire per terra a questo istituto è già una grande cosa per queste persone che sta eh, sì, non, non è, non è un'iniziativa, se, no? se, se, se posso dirlo non è un'iniziativa da poco perché sicuramente immagino che nessuno te l'è venuto a chiedere eh, no, ci sono eh. arrivato, ma non perché sono San Francesco e abito sotto Assisi. No, perché ti sei reso conto che... maturità, perché ero un cazzone come tutti, ho, ho bruciato, sono stato eh, egocentrico, egoista, ho calpestato le persone, mi sono approfittato di tutto, ho fatto già tutto io. Cioè, eh, se arrivo fin qui, guardandomi dietro, dico, ero eh, un pezzo di merda pure. Cioè, un, un egocentrista, tutto, ero, tutto io, tutto io. Cioè, sai, ti metti... In, Nell'anno in cui, negli anni in cui tu eri qualcuno eri quello che, che si dimenticava il nome delle persone che hanno lavorato con lui cioè un testa di cazzo punto e lo sono stato davvero cioè, e, e, e dovessi tornare indietro dice porca puttana fossi la c- almeno il 50% già ero bravissimo in realtà ho fatto tanto è vero che di me si legge il successo aziendale o, o le, l'innovazione bartenni che ho portato in Italia e si è diffusa anche in Europa ma la parte umana non è stata tra le migliori cioè non sono una cattiva persona che ti prendo e ti do una testata non sono un violento però facendo è, considerazioni è, su te stesso adesso considerazioni su me stesso avrei potuto donare di più e aver dato di più alle persone che mi hanno dato tanto in, come dire senza neanche chiedermi perché magari è una soggezione perché una persona sono di carattere abbastanza tosto io cioè non abbastanza energico, sono un fuoco e quindi non mi sono reso conto che per eh, le, l'egocentrismo o l'egoismo sono una malattia, brucia gli altri, eh, ti diverti tu, eh, te ne freghi se gli altri. È, un, è una delle cose m- molto difficili da riuscire a far capire ai bartender questa, questa cosa dell'egocentrismo. Cresceranno e la vita tranquilla c'ha, c'ha, c'ha il suo percorso. Vieni avanti con gli anni e poi vedrai che quello che faremo oggi te lo ricorderai, l'avrò registrato te lo ricorderai perché quando sei in energia ancora giustamente in questa età devi pensare di spingere. Spera di essere una brava persona, seria, onesta e, e cercare di fare il meglio che puoi fare senza fregare gli altri, senza utilizzare inutilmente gli altri, uniti, uni, uni, inutilmente. E quindi arrivi, arrivi, ti volti indietro e, e dici adesso quasi una, una redenzione, no? Dice cazzo che devo fare adesso? Posso conquistare il paradiso? No, perché non si compra, no? Non è che c'è come nell'epoca eh, monastica per cui Avevi se volevi la andare in paradiso dove donare i tuoi terreni, io non ce l'ho i terreni qui, non posso donarli, <ride> però che posso fare? Quanto di meglio posso fare nelle possibilità di oggi donando a quello che, che non conosco e quello che io ho? perché io con 5.000 euro potevo andare in Polinesia. L'ho donata a persone che non conosco, a famiglie che non so dove sono sparte nel mondo, all'usciere di questo posto, alle donne delle pulizie che puliscono bene i posti dove dormono nelle camerette questi bambini. Non li conosco neanche, è un principio. Non mi preoccupo di questo, sono persone serie. 
e non è affatto un lavoro. E dall'altra parte invece facciamo una cosa che magari potremmo lanciare insieme a te, te lo metto, te lo metto in diretta, eh, mettiamo eh, eh, un corso che si chiama Master eh, Fare Impresa Benefit, in cui utilizziamo la nostra conoscenza un po' più short dei, dei master, quelli lunghi, tipo 48-50 ore, in cui diamo, allunghiamo una mano a tutti quelli che sono nello stesso settore che hanno una necessità di decollare o sono in difficoltà. E quindi eh, loro sono stati la nostra vitalità, loro lo saranno anche la tua vitalità. E quindi se gli diamo una mano a persone che sono isolate, perché il titolare di un bar è isolato, non sa con chi parlare. Quando le cose vanno male litigano i due soci, si separano, litigano in famiglia, distruggono il rapporto sociale e creano una massa di negatività in cui le persone si allontanano. Ti, ti faccio un appunto su questa cosa che io ho fatto un errore nella mia vita. Io ne ho fatto per otto anni il magazziniere. Magazziniere, poi facevo anche il bartender, poi facevo anche il trainer, però il mio lavoro principale facevo il magazziniere dal, dal, dal martedì al venerdì. E mi sono reso conto, ovviamente, a, 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 alla fine, di essermi fatto otto anni sempre incazzato, sempre nervoso, sempre con queste energie negative che dici. E mi rivedo nei. Ehm, Andando nei locali, quando vedo quei ragazzi che eh, magari sono giovani e sono i responsabili del locale, però responsabili del locale nel senso che fanno i carichi della cambusa, fanno i carichi del bar, gestiscono i camerieri, che era quello che facevo io. Io mi occupavo del magazzino, del locale, facevo tutto quello che c'è da fare in settimana, preparavo tutti i locali e mi sono fatto otto anni sempre incazzato nero, sempre nervoso e dico a me questi otto anni passati così cosa mi hanno portato? Niente. Me la sarei potuto, se, me la fossi, se me la fossi vissuta bene col sorriso anzi forse sarebbe andato sicuramente meglio e questo è quello che dico ai ragazzi che vedo adesso che fanno quello dico a vivertela così non serve a niente prima cosa se non ti trovi bene cambia vai da un'altra parte e muta però non eh, lavorare in questo modo soprattutto in questo ambiente o anche chi ha un locale come dici tu che è solo spesso quando uno si apre un bar o un'attività di questo tipo è portato hai avuto un bar di proprietà? no io no non l'ho mai voluto sai che succede? Tu vuoi far capire cos'è l'isolamento eh, quando fai una scelta nella, nella tua vita la fai a livello personale dici cambio ricade solo sulla tua vita giusto perché oggi ho cambiato lavoro da magazzino e sono diventato bartender no. quando sei un titolare del locale è una somma di responsabilità dirette e indirette da te dipendono i tuoi dipendenti se vai male metti nei guai anche loro magari qualcuno ha creduto in te e si è sviluppato una sua vita, si è comprato un motorino, una macchina, è andato a convivere, no? Perché... Quindi dico, madonna, credo in Marco perché ho uno stipendio e quindi attraverso una, una busta paga accendo l'opportunità di essere un, un cittadino a tutti gli effetti comprandomi una casa, perché voglio farmi la mia vita. Tu sei un punto di riferimento. Quando, eh, e poi lo sei del fornitore, per cui hai, intraprendi... Eh, economia che a loro volta è un po' più lontana la cosa no? il tuo, il, la tua azione ricade nella, nella percentuale del venditore di, 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 beva, di, eh, di prodotti che a sua volta con il 4,5% vanno a finire eh, nella loro vita personale e poi eh, con, eh, con tutta la struttura intorno a te al commercialista, al consulente del lavoro a quello che fa le pulizie tu sei un fulcro economico che può generare ben essere o mal essere se tu non sei se tu non sei una persona centrata con etica rischi come ho fatto io quindi lo, lo, lo dico per primo di ignorare che la tua azione diventa una conseguenza diretta vicino immagina che tu fallisci il tuo papà Puoi immaginare l'urto che prende tuo papà nel pensare che suo figlio non ce l'ha fatta fallito? Cioè lo uccidi. Tua mamma la uccidi. Se c'è i nonni, uccidi anche loro. Più è, più è vicino a te, più l'onda, la botta dell'onda è alta. I tuoi dipendenti li uccidi perché nessuno penserà col cavolo che io apro un locale che ho visto quello fallire. Se invece vedo che tu sei virtuoso e apri il locale, a quello gli viene voglia di lavorare meglio perché vorrei, ti guarda e già dice mm, fra qualche annetto anch'io vorrò essere bravo. Eh, come Carmine perché vedo che lui è successo c'è il sorriso anch'io vorrei questo della mia vita cioè quindi abbiamo una responsabilità sociale ed economica gigantesca cioè qui che dico e quando dura la tua scelta quando ti dico sei da solo perché? 
perché quando devi dire cambio questa cosa o l'altra sei maledettamente da solo e dura il battito di un ciglio devi dire o sì o no e se il sì o no diventa un momento di successo o di insuccesso da quel momento in poi tu sei conseguente cioè consegui de, 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 delle azioni che possono essere dannose ecco perché sei isolato ecco perché i master che facciamo ecco perché faremo un grande raduno di manager d'Italia nel 2024 con mille titolari di locali per scambiare per creare un agora un punto in cui io sono il tuo collega che sono della Sicilia ma ascolto le tue, le tue ansie quando sei di notte guardi così dici cazzo è andata male stasera non t'alzi col sorriso il giorno dopo quindi investi sul tuo, sul tuo personale una negatività inconscia perché ti guardano gli altri tu non credere che non ti guardi, ti vedono giusto? ti vedono che sei basso di toni quindi è su questo che si gioca la partita sono, sono persone isolate e se non c'è qualcuno come Planet One che tende una mano e dice adesso ti ho una mano io perché quel corso lì costa 5.500 euro. Non è poco, no? Non solo, ma impegnati un po' per 80-90 ore, che significa già toglierti dalla cosa. È una scelta importante. Io te lo dono, ma, e tu farai parte di una nuova generazione di imprenditori, quelli che dialogano con gli altri, con gli altri imprenditori, ma non per fare i cazzoni, per scambiare a livello emozionale e tecniche e metodi di lavoro che te le porti dalla, da Catania a Milano, da Milano a Treviso, da Treviso a Torino. La ricchezza è nella cooperazione, e nella collaborazione, ma devi essere pronto a donare il tuo tempo e anche i tuoi soldi. E noi abbiamo fatto questa scelta nel 2021. Abbiamo donato, l'abbiamo scampata dal Covid. Personalmente ho scampato la vita dal Covid, sono stato ammalato della prima razza, della prima tu? botta, non di questa leggera. Quando ancora ti curavano con le aspirine, e a un certo e... punto ti guardi dietro e dici mo uh, boh, eh, ho superato questo poi ho superato altre vicissitudini personali eh, emozionali molto forti dico sai che c'è il mondo va gestito in altro modo e l'abbiamo fatto e su questo co coinvolgo le persone che sto contattando con, sto co ho coinvolto l'industria cioè io ho amici nei management dell'industria perché sono, ci conosciamo da anni per sì, ovviamente. dopo tanti e anni quindi, di lavoro ci stiamo organizzando per organizzare un grande meeting dei dimenti che a loro volta mille persone significano 10.000 persone assunte sei un, un esercito puoi trovare nuovi, nuove persone per il tuo Cuba Libre o oh, scusa il Vanilla no? che hai difficoltà si possono maturare nuove expertise nello scambio ma non delle cazzate cioè ok il mestiere sì, il cocktail ma vuoi, vuoi gli esseri umani l'affidabilità che, che lavorano in un gruppo perché la mentalità è di voler lavorare in gruppo non di vincere da stare da solo eh? e quindi è su questo che lavoreremo ecco che cos'è Planet One Benefit è semplice è basico sai perché? è la semplicità della vita cazzo sai fa su sta vita se non doni qualcosa prendi 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 alla fine rimane solo sai sì? non si può sempre prendere non si può sempre sottrarre guarda che abbiamo fatto al mondo l'abbiamo sottratto tutto l'abbiamo utilizzato in tutti i modi adesso si sta ribellando e ci uccide no? pandemie, uragani, cambiamenti climatici, mangiare che ti fa malare di cancro. Nel mio piccolo, da Planet One, ho cambiato pelle. Tant'è che vedi, ci siamo concentrati molto sul fare impresa, perché fare impresa fa benessere. Ben essere. Bello. Che, questo, questa, par questa, parte di, questa parte di chiacchierata penso che me, andrò, me la andrò a riascoltare. Me la, me la andrò a riascoltare. Francesco. Eh, sì, no. Vengo da Sisi, me la, Grazie. Ma eh, una mia curiosità sul Covid. Eh, fisicamente stai bene? Eh? Passato tutto? Sì, 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 no. Sono non, stato non è fortuna, niente di... No, ho fatto 26 giorni di bombola d'ossigeno io. Ma dico, non è niente di permanente, di danno, no, nessun no, danno. Non è successo niente. Forse sono andato un po' più smemorato, può darsi. Che sì. Però pre la prendo come scusa perché mi passa l'età. Dico, eh, se ho avuto il Covid, non mi ricordo bene le cose. Ma no, perché l'ha avuto, avuto anche mio padre, e anche lui è andato, stato superato tutto, però ogni tanto gli torna un po' di tosse. Però il resto... No, me, niente, io ho preso poi la... Non, proprio l'ondata quella... Hai preso la prima, quella sbarnetti. brutta. Tutti sguarniti di capire come si curava, eh, mi hanno lasciato in casa isolato da solo, giustamente perché se andavo all'ospedale magari pure morivo, molti miei amici sono morti. E eh, eh, qui siamo a Bergamo, perciò qui è, la... qui, <ride> qui, qui è stato il posto peggiore. Eh, eh, però... eh, no, io fortunatamente non ho qua la mia famiglia, però 
però sì, qui è stato il posto, il posto peggiore. Certo. Ok, Ultimo, ultima piccola parentesi. Ops, ecco, una, una volta ogni tanto devo fare casino con i microfoni. Ultima piccola parentesi che riguarda I Like, che eh, ti, ti, ti confesso che volevo, farla, volevo fare questa puntata con, il, con la camicia di Planet One, quella, <ride> quella ginsata, quella di jeans, ho scritto sì. Planet, solo che io ho traslocato, da, ho e cambiato casa nel 2021, io ti faccio, ti, magari dopo nella, nella compagnia ti faccio vedere il mio garage che ho aperto i cartoni del trasloco, però non l'ho trovata la camicia, la camicia della Planet. E il catering mh, era una cosa era, non so se esiste ancora, non so se è cambiato nome però era, intanto ti ringrazio per avermi raccontato anche non solo del, delle, delle cose belle ma mi hai raccontato anche di, di sconfitte rinascite di, delle scuole che magari non sono andate un po' che non sono andate tanto bene che comunque eh, adesso le abbiamo riprese quasi tutte adesso stiamo organizzando corsi in moltissime scuole e... anche l'ultima che abbiamo aperto la collaborazione a Verona con eh, Bevande Verona che ha aperto la, la, un'altra serie che si chiama Cadica quindi addirittura stiamo andando più forte di prima certo due anni del cazzo perché col covid abbiamo dovuto chiudere tutto quindi con, con perdita anche di risorse umane adesso per fortuna stiamo per fortuna abbiamo un sacco di lavoro insomma non sappiamo neanche più dove mettere sì, sì, anzi, mi ci, parliamo mi... di lavoro dopo perché qui certo non sappiamo più dove mettere mani mi ci, mi, ci, mi ci rivedo perché anche io ho superato quella fase in cui tutta tut la terra sotto i piedi se n'è andata sì. e poi fortunatamente almeno chi è bravo è pieno di lavoro e il catering funzionava fortissimo ovviamente io non c'ero tanto dentro perché io lavoravo soltanto quando c'era la richiesta di flair bartender però mi sembrava una struttura molto organizzata e che funzionava anche molto perché aveva clienti anche molto grossi Continuiamo ad avere clienti, allora, noi adesso no, allora, abbiamo, abba, abbiamo smantellato diciamo così, eh, quello che era la, il dipartimento perché anche lì si poggiava sempre su gli eventi, eventi frontali, eh, capito? per due anni eh, i nostri grandi clienti che tu chiami sono, partesa, sì, sono anche Partesa, eh, Campari, Red Bull e quant'altro, abbiamo fatto ma tanti anche sul mondo della moda e per due anni c'è stato il completo annullamento dei, dei, degli incontri quindi abbiamo, abbiamo dovuto smantellare per forza il dipartimento adesso stiamo riorganizzando perché ce le richiedono di nuovo cioè di nuovo il mondo sta riprendendo fiducia e, e Francesca sta facendo diversi eventi eh, cooperando con eh, ex nostri che prima erano dipendenti diretti adesso sono diventati tutti indipendenti ma co- collaboriamo con loro quindi continuiamo a fare eventi catering e quant'altro sì. eh, ma soprattutto organizzazione di competizioni eh. Eh sì, mi ricordo... cioè, ci sono alcuni eh, lavori nascosti che non si vedono dal sito ma sono lavori per l'industria quindi che Francesca vive formazione delle reti di vendita Francesca vive in Umbria sì, sì, o... sì. Eh, infatti mi ricordo quando perché lei quando facevamo gli eventi Francesca era la responsabile del catering quando io, sì. quando io ci lavoravo che quando facevamo gli eventi lei era sempre a Milano con noi spesso Beh, lei e adesso prima, lei è abitato a Milano per 12 anni Beh, io pensavo e io infatti pensavo lei vivesse a Milano invece, viveva invece, a Milano sì, 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 sì. Beh, ma il covid è... sì, sì, poi... e mi ricordo, sono scappati eh, tutti eh, ricordo che io <ride> io i bonifici non sapevo da dove mi arrivavano cioè non ci facevo neanche caso io ho mio padre che mi dice mio padre lavora nella guardia di finanza eh. e lui è, è l'amministratore della famiglia anche le mie finanze gestisce tutto lui e, e mi ricordo che lui mi diceva ma perché sti lavori chi c'è a Bastia Umbra e poi mi ricordo che poi conoscendo poi i piani dico eh, forse perché la sede sarà lì la sarà lì a Bastia Umbra la sede è sempre stata a Bastia, sempre stata a Bastia molto Umbra. più facile pi- piccolo paese vai dal commercialista ci metti un minuto vai in banca ci metti un minuto a Milano ci metti un giorno un giorno quindi abbiamo mantenuto lì tanto era una questione solo e eh, allora eh, sono Prima cosa sono molto contento di averti conosciuto Marco e se posso farti una confessione pensavo che fosse un po' troppo presto invitarti, pensavo di... Pensavo che... no. <ride> no, pensavo che fossi un nome un po' troppo importante per il, no, per il momento, e infatti, però mi, mi ha colpito sub, prima, subito come, come si, ti sei reso disponibile e, come, e che sei venuto anche qua che nonostante i tuoi mille impegni hai deciso di partecipare alla puntata e... Ti faccio un'ultima domanda che grosso modo mi hai già risposto, però è una domanda che faccio sempre alla fine, alla fine, alla fine della puntata. 
e se potessi tornare cioè ragionando tu oggi e, guard- e pensando a quando sei partito nel 90 con questo, con questo progetto e sei contento di quello che hai fatto lo rifaresti lo rifaresti in modo diverso tirando le somme che cosa dici di te stesso di quello che hai fatto porca miseria mi fai una domanda da un milione di, di dollari <ride> Se dico che ero una persona speculativa, sono stato un coglione perché ero egocentrico e non speculativo, potevo sostituire da, eh, speculativo, da egocentrico a speculativo e oggi sarei stato uno dei, dei uomini ricchi d'Italia perché si immagina tutti i bar, tutte le, tutte le attrezzature che tu vedi nascono da, dalla, mia impo- da, 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 dalla scuola, dalle varie cose. Solo che sai che c'è? ognuno di noi ha un destino io sono di tipo fantasioso non sono un commerciante cioè non ho l'indole del commercio quindi della speculazione quindi sono un fantasioso sono io, io sono la parte ideativa dei, di Planet One, mentre Cristina è pragmatica Francesca è pragmatica ci vuole l'equilibrio io sono quello che porto sempre avanti le idee come adesso per esempio abbiamo aperto questo dipartimento da ormai da anni noi abbiamo centinaia di clienti che sono la forza di vendita dell'industria e della, del mondo della distribuzione, che è un lavoro sommerso, lì non lo vedi, ma parlo con domani, sono a, a Torino con 20 persone, la forza di vendita di, un, di, un, di, un, di, un, di partesa, che è un, che devo far, quindi è, sono altri tipi di mestieri, sono i mestieri di comunicazione, di esperienza, che è quello che però, applico, quello però che... No, è un'altra cosa. Però se tornassi indietro ho fatto un sacco di errori, ma sai che c'è? Se tornassi indietro eh, probabilmente rifarei gli stessi errori, sicuro al 100%. Mi sono divertito tanto. Okay. <ride> Quindi, se ti sei divertito tanto mi, mi ha un po' intossicato la parte, la parte business, diciamo. Però boh, ma, insomma, sono molto felice di aver vissuto qua, in, fin qua così. Allora, per, per, io sono, sono contento di questa puntata, di quello che mi hai detto sicuramente... Mi, mi farò io una dispensa di questa puntata per, per la mia crescita personale e ne approfitto ragazzi per, i, per, i, per ringraziare eh, Vets e gli altri loghi che vedete che supportano, supportano il canale se eh, non vi siete ancora iscritti al canale YouTube iscrivetevi per favore e seguite, la pag- seguite il profilo anche su Spotify detto questo Marco io ti ringrazio Grazie a te. Grazie a te davvero per essere sì, venuto qua da noi. È importante con questo grande <ride> microfono. Come un cantante, come un cantante degli anni 70 che facevano i super microfoni così, no? Si chiama, si chiama filtro, questo sarà, no? pop filter, ah, serve sì. per le P e per le T. Perché ah, sì? qua, se, se provi a far caso quando ascolti qualcuno che parla al microfono, le P e le T ti vanno dentro l'orecchio, ti fanno... Tu, tu. Con questo qua la P e la T si ammorbidisce. Hai imparato qualcosa? Eh, me, me, l'ha, me l'ha raccontato un mio amico musicista e infatti poi gli ho messi ok detto questo ragazzi vi saluto vi ringrazio e ci vediamo lunedì lunedì la prossima puntata e a breve caricherò tutto su, sulle varie piattaforme grazie e alla prossima alla prossima mm.